हेलो एवरीवन जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर यानी राजस्थान में जो कॉमर्स लेक्चरर के लिए सिलेबस है उस सिलेबस को एक बार हम स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्या है इसके बाद हम इस सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाएंगे डेली हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाएंगे जो आपकी इस टेस्ट में आर के एग्जाम में हेल्प करेगा इसमें जो पेपर सेकेंड है सबसे पहले जो उसमें क्या पूछा जाएगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल यानी कि सीनियर सेकेंडरी लेवल तक के जो क्वेश्चन है वो इस लेबस से आएंगे प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग डबल एंट्री सिस्टम सब्सिडरीज बुक फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट एंट्री ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर डेप्रिशिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पार्टनरशिप अकाउंट कंपनी अकाउंट इश्यू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर रिडम्शन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर कंप्यूटर इन अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोल प्रोपराइटर जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस कैपिटल मार्केट एंड टाइप प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट मार्केटिंग मीनिंग फंक्शन एंड रोल स्टेटिफिकेशन स्टेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स मेजर एंड सेंट्रल टेडेंसी मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर पॉवर्टी एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन ए क्रिटिकल असेसमेंट रूरल डेवलपमेंट की इशू क्रेडिट एंड मार्केटिंग रोल ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन अल्टरनेटिव फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रोथ एंड अदर इशू प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस नाइनटीन नाइन्टी वन नीड एंड मेन फीचर लिबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन तो ये था हमारा जो सीनियर सेकेंडरी लेवल तक का जो सिलेबस आएगा ऑलमोस्ट ऑल ओवर कम्प्लीट किया गया है उसके बाद है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएशन लेवल में कौन किस किस को इंक्लूड किया गया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग एंड एनालिसिस टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट कोस्ट अकाउंटिंग मीनिंग एंड डेफिनेशन एलिमिनेट एलिमिनेट ऑफ कोस्ट मेटेरियल लेबर एंड ओवरहेड ऑडिटिंग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑडिट ऑफ कंपनी अपॉइंटमेंट राइट ड्यूटी एंड लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर उसके बाद है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन सेक्शन वन टू सेवेंटी उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कंप्यूटर सेक्रेटरी पोजीशन ड्यूटी एंड क्वालिफिकेशन उसके बाद है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मीनिंग स्कोप एंड फंक्शन मीनिंग एंड नेचर ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान क्योंकि राजस्थान का है इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मीनिंग फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स इफेक्ट फॉरन ट्रेड ऑफ इंडिया वॉल्यूम कंपोजिशन एंड डायरेक्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन वेरियस मेजर न्यू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक मॉडल मीनिंग पर्पस एंड टाइप और नेशनल इनकम में क्या आएगा इसकी डेफिनेशन मेजरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक वेलफेयर वेलफेयर उसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या होगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पीजी लेवल पीजी लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कौन सा किस किस लेवल्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग बिजनेस स्टैटेटिक्स प्रॉबेबिलिटी कंज्यूमर बिहेवियर एंड बाइंग मोटिव मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटर्जी उसके बाद मीडिया मैनेजमेंट पब्लिक फाइनेंस सेंट्रल बजट डेफिशिएट फिजिकल मैनेजमेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडियन बैंकिंग सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी एंड फाइनेंस कमीशन तो ये था हमारा जो सब्जेक्ट कंसर्न जो सिलेबस है सीनियर सेकेंडरी लेवल ग्रेजुएशन लेवल या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का जो जो इंक्लूड किया गया है उसके बाद जो पार्ट फोर्थ है उसमें क्या होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी पैडागोजी इंडियन लर्निंग मेटेरियल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग लर्निंग की टीचिंग लर्निंग में इन सब के जो जो यूज हैं वो क्या क्या हैं 
तो इसमें क्या क्या डाला गया है इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिंग इन टीचिंग लर्निंग लर्नर टीचर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्कूल इफेक्टिवनेस उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर कॉग्नेटिव साइकल सोशल इमोशनल मोरल डेवलपमेंट पैटर्न एंड करेक्टरिस्टिक्स अमंग एडल्ट एंड लर्नर उसके बाद टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट बिहेवियर कॉग्नेटिव एंड कंस्ट्रक्टिस्ट प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्योंकि ये हमारा कॉमर्स लेक्चरर का इसलिए सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट से रिलेटेड इसमें आएगा उसके बाद है लर्निंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर टीचिंग मैनेजिंग अडल्ट एंड लर्नर कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्थ एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम इमोशनल इंटेलिजेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर मेंटल हेल्थ ऑफ अडल्ट यूज ऑफ गाइडेंस टेक्निक फॉर न्यूट्रिंग मेंटल हेल्थ ऑफ अडल्ट इंडस्ट्री इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी फॉर अडल्ट लर्नर कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स यूज प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मेटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग डिफरेंट टीचिंग अप्रोच टीचिंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर साइंटिफिक इंक्वायरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव लर्निंग कंस्ट्रक्टिस्ट प्रिंसिपल बेस्ड टीचिंग आईसीटी पेडागोजी इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी सी कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कंप्यूटर एडिड इंस्ट्रक्शन फैक्टर फैसिलिटेड आई सी टी पैडागोजी इंटीग्रेशन तो ये तो था हमारा जो सेकेंड पेपर होगा उसका सब्जेक्ट कॉन्सर्न से रिलेटेड सिलेबस और किस में से कितने मार्क्स का आएगा अब ये देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो सब्जेक्ट कॉन्सर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल का है उसमें हमारे जो फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आएंगे टोटल मार्क्स होगा वन हंड्रेड टेन का यानी कि हर क्वेश्चन टू मार्क्स का होगा नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल ग्रेजुएशन लेवल में भी सेम क्वेश्चन यानी कि फिफ्टी फाइव क्वेश्चन आएंगे टोटल मार्क्स होगा वन टेन का उसके बाद नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के टेन क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी मार्क्स के एजुकेशन साइकोलॉजी जो हमारी है पैडागोजी टीचिंग लर्निंग मेटल यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग थर्टी मार्क्स की आएगी और सिक्सटी थर्टी क्वेश्चन आएंगे सॉरी और सिक्सटी मार्क्स के होंगे यानी कि वन फिफ्टी क्वेश्चन थ्री हंड्रेड मार्क्स के होंगे ऑल द क्वेश्चन इन पेपर सेल भी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग सेल भी एप्लीकेबल इन दिवलेशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रोंग आंसर वन थर्ड ऑफ द मार्क्स यानी कि वन थर्ड अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके वन थर्ड मार्क्स कट जाएंगे प्रस्क्राइब फॉर द पर्टिकुलर क्वेश्चन सेल भी डिडक्टेड यानी कि जो ठीक होगा उसमें से वन थर्ड काट लिए जाएंगे उसके बाद है रोंग आंसर सेल मीन एंड इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर रोंग होंगे या इनकरेक्ट या फिर आप एक से ज़्यादा उसमें क्या कर देते हो फिल कर देते हो तो उसे भी क्या माना जाता है रोंग माना जाता है जो पेपर का टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा थ्री आवर्स यानी कि तीन घंटे में हमें डेढ़ सौ क्वेश्चन करने हैं और थ्री हंड्रेड मार्क्स का है देखो जो सबसे ज़्यादा है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का है तो इसलिए जो हमारा मेन फोकस है वो ही नहीं पड़ रहेगा हमने सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो स्टार्ट कर रखा है यानी कि हमने प्लस वन से स्टार्ट की हुई है और जो हम बुक कीपिंग और प्रिंसिपल वगैरह वो हम करवा चुके हैं आज हम इसके डेली हम आपको हमारी जो कोशिश रहेगी वो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करवाने की रहेगी क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ही कम बच चुका है केवल एक महीना एक महीना भी नहीं बचा है तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर रहेगा हम डेली आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे विद सॉल्यूशन और हर एक ऑप्शन के बारे में बिल्कुल क्लियर बताया जाएगा कि ये ऑप्शन है तो ये क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है इससे क्या होगा आपको अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है तो आप उसको अच्छी तरह से उसका आंसर सही दे पाओगे क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा तो इसलिए हम आज से आर का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं जो भी आर से रिलेटेड स्टूडेंट स्टूडेंट है जो आर की तैयारी कर रहा है या फिर कोई और कॉमर्स के टेस्ट की क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट लगभग लगभग सेम ही होता है क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स से बाहर तो कोई सिलेबस आएगा नहीं हर एक टेस्ट में बस यही रहता है कि कुछ टॉपिक नए ऐड कर दी जाती हैं और कुछ टॉपिक्स को निकाल दिया जाता है लेकिन जो मेन 
कॉन्सेप्ट हो, होते हैं उनको तो हर एक में क्योंकि जो ग्रेजुएशन लेवल का है सीनियर सेकेंडरी लेवल का है वो तो पूरा का पूरा सिलेबस हमें कवर करना ही होता है हर एक टेस्ट के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी आर में ही काम आएगी जी नहीं जो आर टेट राजस्थान में जो टीचिंग टीचिंग का जो टेस्ट होता है या फिर एस टेट होता है या यू जी सी नेट है उसमें हर एक में ये आपकी हेल्प करेगा आई होप आपको सिलेबस पूरा समझ में आ गया होगा और अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने टाइम में क्या क्या कवर करना है और डेली जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज क्वेश्चन डालेंगे वो तो हम डालते रहेंगे उससे देख आप ये देख सकते हो कि आप किस लेवल की आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है Thank you for watching this video please subscribe my channel and share with your friend thank you